ஆஃப்டிங் the yellow color thing which is in the crab is the crab eggs so please don't remove those eggs from the crab because it has lot of nutrition in it so please cook the crab with these eggs on it itself it's very healthy can you see the eyes of that um, see 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 it's moving idu undu or 1/2 kilo nandu idu 1/2 kilo nandu aanja vandu உனக்கு ஒரு முக்கால் கிலோ அப்படி வரும் இதுக்கு வந்து தேவையான பொருள் வந்து மசாலா கடை மசாலா அதெல்லாம் நாங்க போட மாட்டோம் காஞ்ச மிளகா ஒரு பத்து பன்னெண்டு வச்சுக்கலாம் இது வந்து இஞ்சி துண்டு இஞ்சி துண்டு கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் மிளகு சீரகம் பூண்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து மிக்சில அரைச்சிருக்கு வெங்காயம் இது வந்து வெங்காயம் இதுக்கு தேவையான நண்டுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி டோட்டலாவே இவ்வளவு இந்த நண்டுக்கு இவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம சளிக்காக தானே நம்ம வந்து சளி இரும்பலுக்காக நண்டு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்ப வந்து தக்காளி எல்லாம் அதிகமா சேர்க்கக்கூடாது மிளகு சீரகம் இஞ்சி பூண்டு தான் அதிகமா இப்ப வந்து இது இந்த ரெண்டு தக்காளியை வந்து இந்த மசாலா அரைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு தக்காளியும் இந்த ரெண்டு வெங்காயத்தையும் அரைச்சிக்கலாம் இது ரெண்டையும் வந்து அரிஞ்சு தாளிச்சிக்கலாம் ரெண்டு இது இந்த மசாலா அரைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மசாலா வந்து அரைச்சி மசிஞ்சிருச்சு இப்ப தனியா வேற கிண்ணத்துல நம்ம மாத்திக்கலாம் வந்து இதே ஜார்ல இந்த வெங்காயம் தக்காளி நமக்கு வதக்குற வேலை எல்லாம் இல்ல எல்லாமே அரைக்கிற வேலை தான் இதை வந்து நம்ம ஒண்ணு பாதியமா அரைச்சிக்கலாம் ஒண்ணும் பாதியமா ரொம்ப நைஸா தேவையில்ல ஓரளவுக்கு ஒன்னும் பாதியமா அரைச்சிக்கலாம் நாக்கு மீனுக்கு வந்து மசாலா தடவி வச்சிருக்கிறோம் இப்ப நண்டு கிரேவி பண்ணிட்டு நண்டு விந்தாலிய விந்தாலி கிரேவி எது வேணாலும் சொல்லலாம் சொல்லி செஞ்சுட்டு இப்ப இந்த மீனை வறுத்துருவோம் மீனை வறுத்துட்டு ரசம் வச்சிருந்தோம் வச்சுட்டு சூப்பரா சாப்பிட வேண்டியோம் எண்ண கொஞ்சம் நல்லா காயணும் இப்பதான் கடுகு போட்டா பொரியும் எண்ணெய் காஞ்சிய பிறகுதான் கடுகு போட்டா பொரியும் கடுகு போடுறேன் கருவாப்பிள அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த காஞ்ச மிளகா மிளகு சீரக இஞ்சி பூண்டு மீண்டும் போடுறோம் மசாலா வந்து மசாலா நல்லா வெந்து எண்ணெய் மேல வந்துருச்சு இப்ப தக்காளிய கொட்டுறோம் தக்காளி வெங்காயம் அரைச்சி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அத வந்து கொட்டுறோம் கூட வந்து கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கலாம் 
இந்த தக்காளி வெங்காயம் பச்சை வாசனம் போகணும் தக்காளி வெங்காயம் அரைச்ச தக முதல்ல வந்து இந்த மிளகு சீரகம் இஞ்சி பூண்டு காஞ்ச மிளகாய் இதெல்லாம் அரைச்சி எண்ணெய் கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி கடுகு போட்டு கடுகு கருவாப்பில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த விழுதை வந்து போட்டு நல்லா வதக்கி அது வெந்து பச்சை வாசனம் போடுறதுக்கப்புறம் வெங்காய தக்காளி அரைச்சி அதையும் போடுறோம் இதில் வந்து அரைச்ச அரைச்ச வெங்காயம் தக்காளி தான் வதக்கணும் கட் பண்ண வெங்காயம் தக்காளி போடக்கூடாது ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி செய்வாங்க நான் இந்த இந்த ஸ்டைலில் நான் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக போட்டுக்குவோம் பத்துலன்னா அப்புறம் கொண்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சா இப்போ வந்து இந்த மிக்சி கழுவின தண்ணியை நம்ம ஊற்றுறோம் இந்த கிரேவி வந்து இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கணும் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா கொதி வந்து கொஞ்சம் கட்டி ஆகிற சமயத்தில் திக்காகும் பொழுது இந்த நண்டு போடணும் ஏன்னா நண்டும் தண்ணி விடும்ல இப்போ த நம்ம மசாலா தண்ணி க கழுவி ஊற்றிட்டு உடனே நண்டு போடக்கூடாது கொஞ்ச நேரம் கூட மூடி போட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வந்து வேகிற அளவுக்கு நம்ம மூடி போட்டு வைக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் திறக்கிறோம் மசாலா வந்து இந்த மசாலா வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம திறந்தாச்சு திறந்த பிறகு இந்த மசாலா நல்ல கலர் வந்து இந்த கிரேவி கிரேவி வேணான்றவங்க வந்து பிறக்கின மாதிரி கொஞ்சமாக மசாலா போட்டு கூட நண்டு செய்யலாம் இவங்க வந்து கிரேவி நல்ல சாப்பாட்டில் போட்டு பேசி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து மசாலா இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இப்போ வந்து நண்டு போட போகிறோம் நண்டு போட்டுடலாமா சில பேர் இந்த மசாலாவோடய வெந்த பிறகு நம்ம இறக்கி சாப்பிட்லாம் இல்லை காரம் வந்து நாங்கள் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டோம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு காரம் நாங்கள் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டோம்னா இறக்க போகும்போது ஒரு ரெண்டு பத்தை தேங்காயை வந்து அரைச்சி அது மேலே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் காரம் வேணான்றவங்க காரம் வேணும் நல்லா சாப்பிட்லாம் காரசாரமாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த கிரேவியோடவே நல்லா சாப்பிட்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு உப்பு வந்து செக் பண்ணிட்டு கூட கொஞ்சம் ரெண்டாவது போட்டுக்கலாம் இந்த நான் போட்ட பாருங்கள் அந்த மாதிரி இந்த அப்படியே கொஞ்ச நேரம் மூடி போட்டு வேக விடலாம் இப்பயே பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க பார்க்கறதுக்கு கலர் 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 இருக்குது பாருங்க இது வந்து வெளி மசாலா பவுடரோ இல்லை வந்து நம்ம வீட்டில் அரைச்ச மசாலா அதாவது மிஷினில் அரைச்ச மசாலா எதுவும் கிடையாது நம்ம வீட்லேயே நம்ம காஞ்ச மிளகா மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் வந்து மிக்சியில் அரைச்சி அதுக்கப்புறம் கூட்டினது இயற்கையான கலர் அதுதான் நண்டு வாங்கும்போதே அப்படியே கொஞ்சம் நாக்கு மீன் வாங்கணும் நாக்கு மீனுனா எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எண்ணெய் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் சரி மீன் போட்டுடலாமா இதுவும் வீட்டு மசாலா தான் கடை மசாலா மீன் மசாலா எல்லாம் விற்கிறாங்களே கடையில் அதெல்லாம் நான் போட மாட்டேன் வீட்டில் வந்து மிஷினில் இருந்து எல்லாம் நம்ம காஞ்ச மிளகா மிளகு சீரகம் எல்லாம் போட்டு அரைச்சு மசாலா என்றைக்காவது காலி ஆயிடுச்சுன்னா அவசரத்துக்கு வேணால் வாங்கி போடுவோம் ஒழிய ரெகுலராக நம்ம கடையில் வாங்கி போட மாட்டோம் நண்டு திறந்து பார்க்கலாமா எப்படி இருக்குதுன்னு 
எங்க வீட்டுல காரம் அதிகமா சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால நான் கொஞ்சம் தேங்காய் அரைச்சி போட்டுதான் இறக்குவேன் நான் இப்படி சாப்பிட்டாலும் நல்லதா இருக்கும் டேஸ்டா இருக்கும் நல்லா கொஞ்சம் கார சாரமா இருக்கும் ஆனா வந்து கார சாப்பிட மாட்டாங்க சூப்பரா கிடையாது எங்க ஊர்ல எல்லாம் விந்தாளி எங்க ஊர்ல எல்லாம் விந்தாளின்னு சொல்லுவோம் இங்க எல்லாம் தொக்கு நண்டு தொக்கு ஏதா தொக்கு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து பாண்டிச்சேரில எல்லாம் விந்தாளி கிரேவி இங்கதான் சொல்லுவோம் வந்து தேங்காய் கொஞ்சமா தேங்காய் போட்டு இறக்கணும் கொஞ்சம் காரம் கம்மியா இருக்கும் நண்டு ரெடி நண்டு <laughs> 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 மீனும் ரெடி ஆயிடுச்சு மீனும் ரெடி ஆயிடுச்சு